see. <laughs> Kwa hiyo uchemshaji huu wa udongo unakopo unasaidia Uchemshaji wa udongo unakopo unasaidia kuzuia au kuua wale wadudu na, kuz, na kuua fungus ambao wana chanzo sababu yake wanakopo au wanakopo ni wenye kuleta magonjo katika ile mimea Kwa hiyo zoezi linafanyikaje Zoezi linafanyika kwa kujaza maji katika pipa hili Pipa ambalo tunajaza maji katika pipa hili wakati huo tunakuwa tumeweka kuni katika hii sehemu ya wazi kuni za kutosha kabisa kisha tunawasha moto katika tunakuwa tumeweka kuni katika eneo hili na wakati huo huo kuna udongo ambao tunahitaji kuutumia katika kuoteshea miche yetu udongo huo unajazwa humu ndani ya hili box la mbao kwa hiyo sio tu box hili la mbao unaweza pia ukawa na pipa lingine kama hili ambayo linakupa wazi upande mmoja unajaza udongo ndani ya hilo pipa. Kwa hiyo ni kifaa chochote ambacho unaweza kikahifadhi udongo kwa kutosha. Sio lazima mpaka liwe hili lilivyo. Kwa hiyo udongo huo ni udongo ambao si udongo tu wote wa kawaida. Una, ni vizuri kutumia udongo ambao tunaoita forest soil, udongo ambao unatoka katika misitu na si lazima msituni hata pia katika miti mikubwa unaweza kukuta mti mkubwa hata kama ni miwili mitatu lakini hiyo ni sehemu ambayo haitumiki tumiki na watu kupita pita udongo ambao unakuwa pa umekaa muda mrefu kwa hiyo hapo unachota huu udongo wa kutosha pia unaweza kuchanganya na mapumba ya unga unga wa mbao ambao kama wale wachana mbao kuna unga unakuwa unatoka unakuwa una una, una, una uacha kwa muda uweze kuoza sio ule ambao umetoka mpya kabisa unaacha kwa muda uweze kuoza baada ya kuoza ndio unachanganya katika huo udongo. Na kama huo udongo utakopo na asili ya ugumugumu wa kushikana, ni vizuri pia kuchanganya na mchanga kidogo ili kusaidia wakati wa umwagiaji wa maji, maji yaweze kupenya vizuri katika zile trays kufikia katika zile mbegu. Kwa hiyo udongo huo baada ya kuchanganya vizuri ndio unautia katika hichi kifaa ambacho ni box hili la mbao kama nilivyosema awali kwamba si lazima mpaka liwe hili boxi naweza likawa pipa mradi juu liwe la wazi uweze kujaza udongo liwe juu wazi tu lisiwe pia chini wa chini liwe limezibwa au kifaa chochote ambacho hakitoweza kutoa mvuke kwa pembeni umvuke wewe unaingia usiweze kutoka uishie ndani kwa ndani kwa baada ya kujaza udongo humo ndipo tunachukua hili chuma ambalo lenyewe linakopo na vitobo humo pembeni hivi vitundu kazi yake ni mvuke kwa sababu huku katika hii sehemu baada ya kujaza kuni baada ya kuwasha moto pia. Moto huu utakuwa na kazi ya kuchemsha maji ambayo tumejaza tume humu ndani kama nilivyosema awali kwamba humu lazima tujaze maji. Kwa hiyo moto huu utapokuwa unachemsha haya maji ndipo mvuke utakuwa unatoka na kupita katika hii pipe. Pipe hii itakuwa inapitisha mvuke ambao utakuwa unatoka katika hizi tundu. Kisha huu mvuke unakopo una, una baada ya chuma kuliingiza ndani ya huu udongo kwa hiyo tundu zile ambazo zipo katika ili chuma zitakuwa zinatoa mvuke mvuke kazi yake itakuwa ndio kuchoma huu udongo kwa huu udongo utachomo kwa muda usiopungua masaa mawili matatu hata kama ni manne kwa sababu kinacho kitachokuthibitishia kwamba huu udongo upo tayari ni mvuke ambao uta, kwa sababu mvuke utakuwa unaanzia chini lakini utakuwa unapanda kwa hiyo Udongo utakapokuwa tayari umeshakamilika zoezi la uchemshaji ni pale baada ya wewe kuona mvuke upo mpaka juu. Yaani ule udongo unaonekana umeloana mpaka juu kabisa. Kipindi hicho huo udongo utakuwa upo tayari umeshakamilika kwamba umeshachemsha vizuri. Baada ya hapo unaweza ukatoa hizi kuni za umu au ukauzima kabisa huu moto. Kisha unaacha huu udongo uweze kupoa kwa muda wa kutosha mpaka utapokuwa umepoa kabisa.
Hii ni miche aina ya nyanya ana F1 hybrid iliyotayarishwa kwa udongo uliochemshwa kwa mvuke. Na hii miche inachukua siku moja hapa kwenye kitaru. Baada ya hapo mkulima aliyetoa oda anakuja kuchukua miche yake. kwa huu kwa sababu ya mzigo umekuwa mkubwa alafu aina hii kwa tofauti na ile kabila nyingine hii inakuwa midogo sana kwa hiyo hata kidogo chake tukitazama kiko kiko chembamba kidogo kwa hiyo kama mzigo utakuwa mkubwa sasa unapelekea kuanguka kama hivi kwa hiyo kifikia hatua inabidi kuna mapapai mengine tuyapunguze ili tupunguzie mzigo huu mapapai lakini kwa sasa hivi tushapunguza kwa bado uko sawa uko sawa kwa hiyo tutahitaji kufanya chochote kituo chetu kimeanza kama miezi sita iliyopita na madhumuni ya kituo hiki ni kwamba ni, ni kituo cha maf, kutoa mafunzo kwa vitendo kwa wakulima pamoja na waf, wanafunzi wetu wa, wa chuo uh, lengo kubwa kwanza ni kuwafundisha wanafunzi wetu mara tu tunapomaliza masomo ya nadharia kwa hiyo tunakuja hapa kama ni practical training center kuja kujifunza kwa vitendo zaidi hususan masomo haya au mazao haya yanayohusiana na horticulture yani kilimo cha mboga mboga kwa hiyo kwa kuanzia tumeanza na mazao sita migomba mipapai matikiti maji yani watermelon nyanya au tungule na sweet peppers pilipili boga kwa hiyo wanafunzi wanapata uzoefu mkubwa wa kuzalisha mazao hayo lakini pia kubwa zaidi tunawajenga ili wakimaliza chuo hapa waweze kuwa walimu wazuri kwa wakulima wa kule vijijini kwao ambako wametoka kwa sababu chuo chetu mara nyingi tunachukua wanafunzi kutoka vijiji tofauti tofauti kwa tuna imani kwamba wanapomaliza na elimu hii taaluma hii ambayo tunawapa hapa ya nadharia na vitendo kwa hiyo wakitoka wanakuwa wamewiva kabisa kivitendo kwa hiyo mbali na kwenda kuwafundisha wakulima lakini pia wao wenyewe wanapata nafasi ya kujiajiri kwa sababu teknolojia tunayotoa hapa ina maana yeye mwenyewe kwanza tunamjenga awe na ari kwa sababu anaona kile kitu kwa vitendo kabisa kwa hiyo anakuwa ana ari kwamba ule ujunzi ambao nimeupata pale chuoni niende nikautumie kwa sababu zile faida zake nimeshazipata kwamba eneo dogo naweza nika, nikavuna mazao mengi na faida nikaipata kwa muda mfupi katika sehemu hii yetu ya mafunzo kwa vitendo au practical training center tunatumia njia ya umwagiliaji ya irrigation system ya irrigation irrigation kwa mtu atengeneze
Arazi gani? Yani katika hali ya maradhi ambayo unasababishwa na nini hapo? Lazima huo, yani hii mizizi hii inafanya nini? Vifundo. Unafahamu? Kwa hiyo tunapofanya ile vifundo tunajua kwamba umeathirika na nini hapo. Halafu jingine fusaria. Mm. Tukijua kwamba fusaria unakuwa ni mti mzima unanyauka lakini kigogo vipi? Kinakuwa bado kiko maji maji. Tofauti na nini? Bacteria multi. Sio nifahamu? Mhm. Kwa hiyo bacteria multi unanyauka lakini kigogo kinakuwa vipi? Kikavu. Kwa ndo kama hivyo. Kwa hiyo mti huu utakuwa hauni. Hauwezi kufanya yani kufanya kazi vizuri. Hauwezi kuzalisha vizuri. Wanaweza kuambukiza wenzake. Mm-hmm. Ndio maana tukaanza kufanya nini? Kuumua ilo sio ukatuka ukaathiri hiyo miti nyingine ambayo iko hapo Tulika tukaliangalia swala hili na kulitafutia ufumbuzi na moja ambalo kwa lilionekana ni kwamba wakati wa kuwaleta hawa investors uh, tulitilia maana ni sana kuwapata kwa kuwapa ma, ma, mambo ya kuwafurahisha kidogo lakini mambo mengine ilikuwa hatujashughulikia and therefore kwenye mambo ya trade minister of trade ilikuwa haikuweka vizuri vipi wakulima wanaweza kuwauzia contact farming uh, contact selling ya mazao yao wale watu wanawapa kwa hivyo tumetegemea kujenga vituo vya ukusanyaji wa mazao viwili kwa Zanzibar kwa sababu tumeona kwamba wakulima wanakuwa wanapata shida sana katika kuhifadhi matunda yao kabla ya kupeleka sokoni. Sasa vituo hivi vitawasaidia wakulima kabla ya kupeleka sokoni viweze kuhifadhi. Vitakuwa vipo mpapa, Bambi na moja, kimoja kitakuweko Donge ndani ya mwaka huu. Pia katika kutatua ajira kwa vijana basi taha imezamiria kuongeza kituo cha mafunzo ya vitendo kwa kilimo katika maskuli na kwa mwaka huu tutaanza na skuli ya biashara ya Mombasa pale vijana ambao wanajifunza mambo ya kibiashara pia watajifunza kilimo cha biashara pale Hi- kwa jina naitwa Rukia Mustafa ali kutoka chuo cha kilimo kizimbani Tunapoweza kuwasaidia wakulima. Kwanza tu, tuweze kuyajua matatizo ambayo yanakumba kulima. Tukiangalia kwamba matatizo ambayo yanakumba kulima, tunajua wakulima na, yani wana uhaba wa kupata elimu. Kwa hiyo kutokana na ule uzoefu ama zile taaluma ambazo nimezipata kupitia kituo hichi, yani nitaweza kuwafundisha wakulima kutumia mbinu za kisasa juu ya kilimo. Kwa mfano, jinsi ya kuweza kulitarisha shamba. Vipi shamba linatakiwa litarishwe? Jinsi ya kupiga matuta. Matuta yanatakiwa katika mfumo gani? Je, katika swala zima la upandaji. Kwa sababu kawaida wakulima wanakuwa wanapanda tu kiholela holela. Hawajui zile njia za kuweza kupanda. Kwa hiyo tuta, tuta, tutaweza kuelimisha kwamba miti ama ile michi yetu inatakiwa ipandwe kupitia masafa kwa masafa, yani baina ya mchi na mchi. Vipi tunaweza kuelimisha? Tutaweza kuelimisha kupitia swala zima la kutoa magugu. Kwa sababu tunajua kwamba magugu yanapokuepo katika yani shamba letu linapelekea kuwepo na uiano yani muingiliano wa zile nani wanaita kwa sawa nitosha naweza kwa nini kuwafundisha kuhusu marketing yani ni bidhaa gani inahitajika kutokana na soko ili mkulima aweze kujiandaa na kulima hiyo bidhaa na pia anajue nani anahitaji ile bidhaa kwa jina naitwa Anu Hamada Hadi nasoma chuo cha kilimo kizimbani ngazi ya cheti mwaka wa pili. Uh, kutokana na mafunzo uliopata hapa kizimbani na kituo cha Taha. Na naweza ku, naweza kwa sababu nimepata kujifunza kivitendo zaidi. Kwa hivyo unaweza nitakuwa na uwezo mkubwa wa wa kiasi kwa kuwasaidia kulima kwa katika kutoa mafunzo ambao niliopata ni include yani mafunzo kwa mfano kupanda kwa nafasi, kupanilia faida zake na hasara zake na katika masuala ya ujasiri ya mali pia nimejifunza. Kwa unaweza kitoka hapo unaweza kujiajiri mwenyewe.
problem. The main problem yeah. uh, is agriculture is not easy. Agriculture needs dedication. Agriculture needs commitment. Commitment. If you really commit yourself and work hard and make sure the fact that you look after it and you even prevent the diseases from the beginning, you can be rest assured of the fact that you can make money. If you can, if you can make the so, two. So you have, so you have the record of what you harvested from here. Oh, we do. We keep it absolutely. We're keeping absolutely. the record. We keep it here. Those should be testimony in an authentic form. For kuzuri la bidhaa hizi za 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 mboga mboga na matunda. So wala lamsi na fikiri ni, ni namna gani tunaza kuafikia haya masoko. Kwa sababu katika ile soko la utalii hapo kuna mahitaji maalum. Panatakiwa quality. E, bidhaa lazima ziwe katika ubora unaostahili unatakiwa na usafi lakini pia kunatakiwa wingi wingi wa hizi bidhaa ambazo zinazalishwa. E, kwa sababu wale wanatengeneza wana, wana, wana mikataba ya, ya kibiashara uwezi kwenda pale una, una sosu mbili tano za, za nyanya alafu ikawa imekusha au unataka mkataba ambao utasupply nyanya kwa muda wote sasa hapa ndipo hichi ndicho kikwazo kikubwa na tunahitaji watu wengine kuna kilimo hichi cha kibiashara ili kuhakikisha kwamba wanaweza kwa pamoja sasa pengine hata sio moja moja lakini kwa kushirikiana kwenye jumuiya zao na kwenye vi, vikundi vyao mbalimbali waweze kusupply kwa muda mrefu na tukifika uwezo wa kuweza kusupply kupunguza tumeweza kupunguza kidogo. Sasa hivi tuna, tuna mahitaji makubwa ambayo tunaagiza kutoka nje. Mwaka 2010 ilikuwa kiasi ya 80% ya mboga inaoliwa pale na inatoka nje. Sasa hivi ni kupungua kidogo. E, tunaendelea kufanya tathmini kiasi gani lakini tunahitaji asilimia kubwa sana ya mboga zinazozalishwa Zanzibar ziuzwe Zanzibar katika masoko ya moteli na wanazohitaji pia tunaweza kuzalisha na hilo linawezekana. Ukiacha hilo Zanzibar ni kituo cha biashara kwa nchi za Afrika Mashariki ambao na hata duniani kwa uziko mboga pia tunaweza kusafirisha kupeleka nchi za nje inawezekana kabisa. Kwa hivyo nafikiri ni suala la msingi la kujipanga wa kulima na wajasiri mbalimbali mbali, mbali, waji, wajipange wawekeze katika suala hili na hili ndio suala ambalo tunalisaidia kwa kushirikiana na wadau wetu hawa ambao shirika letu maendeleo USAID Taha zaidi na wengine ambao wanatusaidia katika kutengeneza utaratibu wa kukomercialize hii horticulture ili iweze kufika kwa ku, katika level ya kwamba tunazalisha quality quantity inahitajika katika soko letu na kama tuna ziada tunaweza ku process au kupeleka katika nchi za nje. Niko tunajaribu kuhakikisha kwamba na nini mfumo ule wa, wa kusajili kama kushe ile mm -hmm. ni waeleze kuhusu ile hilo swala hasa kwenye issue za fertilizers kama mm -hmm. kuna nilisema na na huko kwa tunataka kwa kuna stakeholders mm -hmm. ili nao waweze. Naweza nikasema sekta hii inaongoza kwa ukuaji. Ukilinganisha na sekta nyingine za kilimo. Huko nyuma Kilimo Tanzania ilikuwa ni traditional agriculture. Kahawa na mengineyo. Saa hizi tunapoangalia sekta inayokuwa kwa kasi kwenye kilimo ni sekta ya utikacha. Sisi tunakuwa kwa asilimia moja average kwa mwaka wakati kilimo kwa upana wake kinakuwa kwa asilimia nne. Kwa hiyo maana kwamba kuna matumaini makubwa kwamba sekta hii itafikia wakati tutakuwa ndo sekta tegemezi kwenye uchumi wa nchi hii na sio mbali. Kwa sababu kama tulianza miaka kumi iliyopita tulikuwa tunaongelea export value ama revenue kutoka kwenye hii sekta ya milioni 64 dola za kimarekani kwa mwaka na mahali tumefika leo tunaongelea takriban dola milioni nne za kimarekani kwa mwaka na sisi target yetu ni kufika 1 billion US dollar per year kwenye sekta hii ya hotikacha na tunaongelea hasa mazao ya mboga na matunda kwa ukiangalia mtazamo na kasi ya ukuaji wa hii sekta ambao kiasi kwa kiwango kikubwa inatokana na uwekezaji wa ndani wa kulima wetu na wafanyabiashara wa ndani. Naweza nikasema kwamba matumaini ni makubwa sana ya kwamba ipo siku hotikacha itashikilia mhimili wa maendeleo na uchumi wa nchi hasa pia kwenye masuala ya afya na ajira kwa vijana. Kwa sababu oh yeah. And particularly the problem we have is when you give it to the farmers and the farmers take it with them, yeah. then, you know, basically they break it down. They break it down so, maybe well, so, so, so you're, you're... Uh, what we can tell is uh, as a private sector company, uh, we realize that there are a lot of uh, opportunities in the agricultural sector in Zanzibar, uh, primarily because uh, in spite of the fact that there is a lot of fertile land, but at the same time water, Uh, most of the farmers do not really get into farming uh, as a business. So one of the primary goals of Zanzibar Zaidi was to show the Zanzibari farmer that in fact agriculture is any business just like any other business. Uh, it could be a uh, it could be whatever. Uh, 
but then at the same time we found out that you know there is a there is a big market uh, and basically that market needs to be addressed by the locals by improving their productivity and enhancing their production now in order to achieve that we have adopted a policy whereby we introduce new technologies into the market in Zanzibar, into the farming uh, market in Zanzibar. That technology includes the greenhouse, includes the drip irrigation. kazi taha kama business development officer. Kwenye upande wa masoko, uh, najua kwamba Zanzibar ni soko kubwa sana kwenye upande wa bidhaa za hotikacha. Na jambo lililopo tu ni changamoto ndogo ndogo hasa za kimundombinu. Kwa mfano upande wa taarifa, hasa upande wa wakulima. Tatizo kubwa ambalo liko ni kwamba wakulima wengi hawana taarifa kuhusu bei sahihi za mazao. Kwa hivyo hii inasababisha kwamba baadhi ya walanguzi waweza kwenda vijijini na kununua bei bei ya chini kabisa. Na sisi kama taa tumeliona hilo na tumelifanyia kazi kwa kiasi kikubwa hasa kupindia kwa uh, mfumo wa mawasiliano ya teknolojia. Na sisi yetu ambayo inaitwa Isoko ambayo inaweza kutuma message za bei ya mazao moja moja kwenda kwa mkulima. Ili mkulima aweze kujua kwamba uh, yule mlanguzi anapomwelekea kule shambani na kumwambia na atampa ofa ya kiasi fulani yeye anakuwa na uwezo kukompea na bei ya sokoni na hivyo kufanya maamuzi sahihi ni soko lipi akauze auze kwa bei ya, ya shambani ambayo tunaita farmgate au aende akauze kule sokoni moja kwa moja kwa hivyo maboresho kwenye upande wa taarifa za masoko ni moja ya masuluhisho ambayo taa tumekuja nayo katika kutatua changamoto za kimasoko lakini pia tatizo moja ambayo ni la utunzaji wa mazao ambayo hupelekea mazao mengi kuharibika ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunaita post harvest loss. Kwa upande wa uharibifu wa mazao, taa tumeamua kuwekeza katika miundo mbinu ya kupoza mazao inaitwa cold storages. Ambazo zitajengwa maeneo ya vijijini na maeneo ya mjini pia. Kwa hivyo hizo <coughs> miundo mbinu hiyo itawasaidia wakulima kuokoa kiasi cha mazao ambacho kinapotea kutokana na kutokuwa na miundo mbinu sahihi ya kuhifadhi mazao. Lakini pia tumeamua kuanzisha soko jipya inaitwa soko la wakulima ambalo kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni mobile market ambalo linakuwa siku ya Ijumaa hapa maeneo ya hapa sokoni darajani lakini pia tumepata eneo jipya eneo la saa 10 ambapo tutakuwa na kila siku ya Alhamisi tutakuwa sehemu ya saa 10 kwa hivyo katika ya masoko ya wakulima wakulima watakuwa na uwezo wa kuuza kwa bei ya ya mlaji hapa tutakuwa na mtu wa kati ambaye ndio mimi kwa hivyo tutawasaidia wakulima at least katika wiki kwa na siku mbili za kumuuzia mlaji moja kwa moja.